Hello. Good evening. I can hear you. Sorry, teacher. Okay, how are you? Everything okay? How are you? Everything okay? Oh, very good, man. And you? Ah, I'm pretty good. Okay, Luis, tell me a little bit about yourself. How was Sorry? your day? Or tell me about you. Very nice, very nice. Very nice. Very nice, teacher. Usually, what time do you go to sleep? The last weekend, 11. At 11, okay. Yes. What about on Saturdays? The same time? This Saturday, I stay in the church in ah, Salco. Ah, that's nice. Uh, uh, sleep uh, 10, 11. 10, two. 11. Yes. Okay, that's good. So how, how many hours do you sleep? In my case, I think I sleep seven hours. I'm six. Six, six hours. Yes, yes. And, and is it okay for you? Or do you have some problems with, with, with six hours? No, it's, no okay. it's okay. It's okay. Okay, it's part of your routine, I guess, right? Yes. Oh, yes. Okay. There are some people that they sleep less, menos. They sleep less, like five, four hours. Normally, five hours. Half hours. Five. Do you think? Eight, eight, eight. Eight, eight yes. Eight. Like, uh -huh. and like you can rest. You can continue the next day, right? Yes. Yeah, but that's very right. good. Okay, thank you. Let's see, Olga. Hello, Olga. How are you doing? Hi, good evening. Good evening. Hi. Uh, we, we were talking with Luis about the time we go to sleep every night. So usually, mm -hmm. what time do you usually? Just really, mm -hmm. just really 12. At 12, really? 12? At midnight. Mm -hmm. Once. Once. Ah, uh, 11. Midnight. 11, the midnight. Okay. 11. 11. 11 or midnight. Okay. Um, what? Uh, uh -huh. Depends. Many, depends. Many, depends. <laughs> Depends, right? Depends. Okay, but uh, come, mm -hmm. uh, normally, how many hours do you sleep? In 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 the case of in the case of Luis, he says that he sleeps. El duerme, he sleeps six hours, right? And okay, in my case, I sleep like six or seven hours. What about you, Olga? How many hours? Cuánto? Four and five. Four. Four and five. Four five or five hours. hours. Really? Okay. And what about Saturdays or weekends? <laughs> uh, I like the Saturday, but it's more sleep hours. Ah, uh, just uh, more more hours. In the afternoon, after, more yeah. hours off and out, out, afternoon. In the afternoon, ah, oh, that's okay. Also, you it's take a one nap. or two hours. Okay, that's a nap. Es una Na, siesta. It's nap. Uh -huh. It's a yes. nap. Yes. Okay. The nap. Uh -huh. Naps are really healthy. Son muy saludables. They are really good. I repongo, reponer. Ah, okay. Yeah, mm. you repair, like you are repair. like exchange, intercambia mm. el tiempo en el que you, you sleep at night in the afternoon, but that's okay. That's good for you. But mm, on Sunday. Yes. On Sunday. Okay, that's it. That's nice. Thank you. Blanca. Hello, Blanquita. How are you tonight? Hello. Hello. Very good. Very good. Okay, uh, Blanca. What time do you usually go to, to bed, to sleep? 11.30. At 11.30, okay, that's okay. In how many hours uh, do you do you sleep? Five, six, seven hours? No, how many is cuantas? How many hours? No, cuantas horas? Six. 
like six hours, no? That's okay. Nice. Okay, yeah, there are few, some poker, but I think Good evening, that... teacher. Come, hello, Luis. How are you doing, Luis? Everything okay? Hi, teacher. Hello, hello teacher. Ana. Hello, hello. Ya veo que están así como que bien. Bien, activo. Me gusta, me gusta. Okay, we are talking about the time we sleep. La, el tiempo que nosotros dormimos. Okay, so tell me how many hours, cuántas horas duerme? Normally, we're talking from Monday to, to Friday. Okay, in the case of Luis Borja, how many hours? Luis says that he sleeps five, six hours, Olga like five, Blanca like six. Uh, I don't know in your case, Luis. Um, pero bien. Seven. Seven, Seven hours. Okay. Seven hours. That's good. That's good. What about you, Wendy? How many hours? ¿Cuántas horas you sleep? Uh, six. Six. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, that's good. Carlos Escamilla. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Okay, we are talking about the time we sleep. How many hours do you sleep? Approx six hours. Six hours? Oh. Yes, approx. Oh, well, that's nice. Six hours. Do you want to sleep more? Quieres dormir más? Or yes. it's okay. <laughs> five, five. No, hours. it's more, more, more hours. It's approx. Eight hours. It's... Okay, yeah. That's healthy. That's nice. Francis, Francis. Ya nos vamos para la disco. <laughs> Vengo de la disco. Ah, ah ya, yeah. no, es que huele a pecado aquí. Yes, yes. So, Francis. <laughs> no, no, teacher, no. How many hours do you sleep? ¿Cuántas horas duerme? Eh, depends. Depends. Sometimes. Mm -hmm. Sometimes. <laughs> Sometimes one hour. <laughs> eight. Eight hours. Ah, eight hours, okay. That's nine. Nice. Okay. Eight or nine, but that, that's a lot of time. Eso es mucho tiempo. Too much. No. For example, yesterday, yesterday mm -hmm. I go to the four, four o'clock. Four a.m. Yeah. de la mañana. A.m. No. A.m. <laughs> ah, so you sleep in the afternoon. You take a nap. Tomas una siesta. No, es que, es que yo nunca he creído que los pitos dan sueño, pero ayer eran más pitos que frijoles. Ok, well, that happens. That's the, the uh -huh. like the second effect, como efecto secundario. Me invitaron a una sopa de frijoles con pitos, pero eran, los frijoles se contaban y, y los pitos eran exagerados. Ah, y creo que me era... acosté como a las 4 de la tarde, desperté a las 7 de la noche, me volví a dormir y a las siete y media de la mañana de hoy no quería despertar. Bendito Dios. Ok, so that's, that's impressive. Bastante impresionante. So, uh, thank you for, the, for sharing. Gracias por compartir uh, your story about pitos. Tu historia de los pitos. So, we're going to take care. Vamos a tener cuidado. Thank you, Francis. Jolly, hello, Jolly. Hello. Hi, teacher. Okay, we are talking about the time we sleep. How many hours do you sleep? Usually. Um, sometimes six hours. Six hours. Okay. And normally uh, five. Five. Mm -hmm. That's okay. And do you take a nap in the afternoons, for example, or after lunch? No. Después del almuerzo podemos tomar una siesta a veces. Sometimes. No. No, never. Eh, después es before, ¿verdad? Mm. After. After. Acuérdense. Um, after acuérdense. the work. Oh, after work. Acuérdense del after, after, after party. Lo que le gusta a Francis y a Yoli. O sea, el after party, <laughs> when you finish a party, you are in the disco, you are dancing. So after that, you're supposedly go home. Supuestamente se van para la casa. Teacher. Yes. Fíjese, le voy a decir algo. Me están celebrando mi cumpleaños y a mí no me gustan las fiestas y me vine a la clase. Really? <ríe> y he dejado toda la gente allá. ¿Sí? Ah, por eso que andas ahí con todo ahí. 
Happy birthday, Francis. Happy birthday, Francis. Happy birthday, Francis. Happy birthday, Happy birthday, Francis. Happy birthday Francis. Y lo Happy digo por Happy birthday, Francis. No te ves el pastel. Thank you. Well, listen, everybody is saying Happy birthday. Thank you, everybody. Teacher, no te ves el pastel. Teacher, sí, allá está el pastel. Pero, allá. pero pastelito con curtido. Lo... Ok. Um, Teacher, mire, y lo, lo digo porque usted dice que me gustan las fiestas. No, no me gustan las fiestas. Allá están todos. <risa> allá los he dejado. Pues sí, vos vas para el after party. Ya después. No. no, me no. Bien, Francis. Eh, ahí creo que te, te va a cantar. Yoli te va a cantar, dice después. Happy birthday, Yoli. <risa> My yeah, well, birthday is in, on September. <laughs> <laughs> well, so happy birthday again, Francis. Feliz cumpleaños. Esperamos que la pase bien después. Sanita. Thank you. Mir. <laughs> mm -hmm. I mean, okay. So to continue. <laughs> Thank you. Um, let's see. Anna, Anna Solis, are you there? Hello. Hello, teacher. Oh, okay, Anna. Uh, how many hours do you sleep? ¿Cuántas horas duermes? Uh, usually um, four hours. Four hours. Well. Wow. Yes. Uh, ¿Cómo se dice padezco insomnio? Mm, I am. Well, I'm sleepless. sleepless. ¿Qué? Sleep es dormir, pero sleepless uh -huh. es eh, cómo se llama insomnio. Ah, pues asleep. Okay. No, 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 normalmente se dice normal, right? Normally. Normally. Normally, four, five, or oh, depends, eh, eh, six. Oh. Okay. Well, uh, sometimes we have to go to the psychologist or we need to have like a healthier food. Tenemos que tener una dieta más, uh, okay. Más saludable, lo tenemos que ir al psicólogo. A veces ayudan, hay ciertos factores que inciden. Factors have incidence on. Yes. Uh, um, usually, uh, ¿cómo se dice? Padezco de alergia. Mm -hmm. I'm allergic. I'm allergic. Uh, for example, I, uh, day, uh, I have allergia. Yesterday or today? Today, hoy. Ah, por eso no pones la cámara, ok. So. No, allergy. <laughs> My uh, face. Ah, your face, ok. Yes. Ah, no eh, me iba a ir a dormir, pero dije yo, no, van a decir que no quiero saber en inglés, pero la verdad es que sí, ese me ha inflamado la piel porque como me da alergia. Mm -hmm. El sol eh, o el calor me brota la alergia, entonces eh, hoy amanecí un poco más mal de la alergia. Por eso es que no, no cámara. <laughs> no cámara, ok. No cámara. Va, está bien. Y esperamos que te mejores. ¿verdad? Yes. Ok. So, let's see tomorrow. Mañana sí te vamos a ver. Ok. Yes. Carolina, hello. How many hours do you sleep? ¿Cuántas horas? How many hours do you sleep? One, two hours. How many? Five. Five hours. Ok. Five. And do you take a nap? ¿Tomas una siesta? No. No, you don't take a nap. Okay. Okay, let's see. Nancy, what about you? How many hours do you sleep? Uh, six, normally. Six, okay. Do you take a nap? No. What? Do you take a nap? Toma una siesta? Yes. Uh, how much time? Cuánto tiempo? Um, one. One what? Usually one okay. year. Un año de fiesta. No, no. <laughs> okay, how, 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 let's see. The minute, tell me the minutes of your nap. Minute. Los minutos de tu siesta. Um, five. Five hours. Yes. <laughs> okay. <laughs> um, let's see, maybe five minutes. Uh, normally, it is good to have like 15 or 10 minutes of a nap after lunch. Uh, sometimes you need like to recover energy. Necesitan como recuperar energía. A veces a mí me pasa. Um, like I'm very tired. And after lunch, cuando comemos, and especially when we eat meat, cuando comemos carne, something that is heavy, 
So we are like this, like Francis con, su, con sus pitos, ¿verdad? So, a veces nos, estamos como con sueño. So, it is good to have like a 15 minutes nap, but it is difficult in most of the jobs. En la mayoría de trabajos es difícil. Ok, necesito que hagamos algo. Um, vamos a utilizar ahorita un verbo que se llama can't. Can't, de no poder, y stand, de pararse. Pero cuando decimos can't stand, ¿verdad? Can't stand, no can't stand, ¿verdad? Can't stand, se lo voy a escribir así. Esto significa no soporto. ¿Ok? Me van a decir algo que ustedes, que, que ustedes no soportan. Es esto. ¿Ok? ¿Can you see? ¿Pueden verlo? I can't stand. Ahí me saltó la foto. Ah, algo que les quería decir. A veces cuando están haciendo los the exercises, los ejercicios, algunos de ustedes les daba como mala la respuesta por la apóstrofe. Porque ponían esa, miren. No, ponían... Así la ponían, miren. Así la, algunos de ustedes contestaban así, ¿ves? por ejemplo. Y les daba mal la respuesta por la apóstrofe. No era porque la, la, estuviera mal la, la oración. Entonces tienen que utilizar esta apóstrofe para la respuesta cuando hay contracciones, ¿ok? So, I can't stand. I Teacher. Can't... Yes. Hoy bien suavecita, le oigo la voz, ya no tiene más volumen mi teléfono. ¿Y eso? Se, ha conectado en, se ha conectado en otro dispositivo. ¿Yo? ¿Sí? No. Let's see. Ah, pues mi teléfono me está fallando. Um, let's see. No, Yo... pero sí se le escucha no, suave igual. la voz. Sí, mm. igual yo lo escucho algo. Vaya. ¿Y ahora? Ahora sí. Lejos. Todavía. Me escucho lejos. No, lo, no yo no. lo escucho un poco más fuerte. Ajá, ya se, ya se escucha un poco más fuerte. Vaya. Lo que pasa es que mi voz es así romántica. I'm sorry. No, no sé qué pasa. Qué pasa <risa> A ella solo la voz del novio escuchan, teacher. <risa> no, no, no. no. I, I behave. I'm a, a good person. Soy una buena persona. Bien. Um, aquí vamos a repetir I can't stand, ok, microphones off todos me van a decir eso, ok I can't stand I can't stand ¿verdad? can't, como can't parecido como el, el novio de, de, la, de la Barbie, ¿verdad? can't I can't stand no, no me va a decir stand teacher, no stand, stand, I can't stand ¿qué significa, dino teacher? significa no soporto Ok, me van a decir ahorita y me van a buscar ahorita, pueden, para avanzar un poco, para estar un poquito más activos, busquen internet, ya sea en cualquier diccionario, puede ser en, ¿cómo se llama? Eh, puede ser también en, en un, ¿qué? En Google. Me van a decir algún verbo, por ejemplo, que si no soportan que un niño llore, no soportan que la gente tire basura, ¿verdad? I can't stand people throw garbage. Vale, entonces, yo no soporto uh -huh, people que la gente haga tal cosa. O que una mujer haga algo, o que un hombre haga algo. Uh -huh. Pueden buscarlo ahorita, ¿ok? Y les voy a preguntar uno por uno para que sea un poquito más activo eso. Porque a veces cuando les pregunto, cuando estamos así, nos tardamos un poco. Entonces, necesito que haya más movimiento, ¿ok? So, voy a comenzar con Jolie. Jolie viene maquillada, make up, eh, como que va a ir a la fiesta de Francia, yo creo que son vecinas, your neighbor. No, no, que va a venir de trabajar, que va a venir de trabajar. Uh -huh. Espérense, déme tiempo, porque estoy, estoy buscando. Uh -huh. Así me dijeron una vez y me dejaron esperando. Ok, so let's start with Eric, ok. So ah, Eric. pero yo no. Mm, Dios mediante. Eric, we are talking oh. about can't stand, no soporto. ¿Verdad? So, uh, you have to tell me something that you don't like or you can't stand. Algo que ustedes no soportan. Ya sea de, de gente de a su alrededor, de animalitos, de ruido, gente tirando basura, niños llorando. Uh -huh. Cualquier cosa. Uh -huh. I can't stand. I can stand gossip. Ah, ok. I can stand gossip. That's yeah. good. Ajá. Vamos a ver. Blanca, ¿se recuerda que gossip? Yo lo dije una vez. Blanca. No. ¿Mm? I don't know. Luis Martínez. Uh -huh. Sorry, teacher. No remember. No remember. Ok. Luis Borja no. has the answer. Luis Borja tiene la respuesta para todos nuestros problemas. Ok, Luis Borja. Gossip. What is gossip? Gossip. 
Excuse me, teacher. Uh, do you remember what is gossip in Spanish? Okay. Nothing. Nada. Chisme, <laughs> chambre. Cuando decimos gossiper, es que una persona es chambrosa, ¿verdad? Una o hay, hay una serie que es Gossip Girl, ¿verdad? So, that's one, that, that's a good one, Eric. I can send gossip, ¿ok? Jolly, ready? Thanks. Jolly. Yes. I, I can send. I can send delays. Creo que sí es. Ah, delays. Delays. Ok. La, la tardanza cuando la gente llega tarde y todo ese relajo. Yes, right? Ok. Cuando van al aeropuerto dice uh, flight delayed. Delay, delayed, que es vuelo retrasado, ¿verdad? A veces la gente es eh, bien impuntual. Ok. So that's a good one. Ok. Um, let's see. Luis Martínez, are you ready? Ready, teacher. Ok. Tell me. I can send. I can explain that my house is dirty. <laughs> your house is dirty. Ok. I hope you help. Espero que ayudes. Yes. Clean the house. I can. I help. Ah, sure. I help. I do. I, I imagine I that. Okay. I do the cleaning in my house. I imagine that Luis is watching TV like this. <laughs> like this, uh -huh. No, teacher. Okay, I hope no. not. Espero que no. Okay, okay. thank you. Thank you. Okay. Very good. Carlos Escamilla, do you have uh, your idea? I can't stand. I can't stand the noise while I sleep. Okay, you can stand ah, the noise. El ruido. The noise, yes. Ah, the noise. The noise while I sleep. While I sleep, okay. Cuando yo duermo, sí, el ruido. The neighbors have those kind of characteristics. Las características de algunos vecinos son así. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, Francis, la compañera, uh -huh. I can't stand. Okay, ya ven, está bailando. Ah, okay. Hello, Francis. I can't no. stand. ¿Qué no soportas? I can stand lazy woman. Lazy women. Las mujeres uh -huh. haragancitas. Yes. Mm -hmm. Ok, thank you. Thank you. Igual que Luis Martínez, así dice. Ok, that's nice. Luis Borja, you go. I can send. I can send people mm -hmm. throwing garbage ah, on the street. Throwing garbage, yeah. When people throw, throw garbage, especially if uh -huh. people driving and then... Uh, mm -hmm. Like let down the window, throw garbage, or in the bus. En los eh, buses. ¿Cómo es la palabra? Throwing. Throw. Ajá. Throw es tirar. Throwing también ah. se puede, pero people throw garbage. Throw garbage. There are, ah, there are some news, hay algunas noticias, or some pictures, and eh, can you see the highway to Surf City, ¿verdad? La carretera, eh, the bypass. Sí. There are some people throwing garbage. So that's a big problem mm -hmm. here in El Salvador. That's true. Okay. Um, eh, Liliana, hello. Eh, Nelson, hello. We are talking about can stand. Estamos hablando de que no soportamos. I can stand, okay. like Luis Borja said. I can stand people throwing garbage. Uh, Eric said, I can stand gossip. No soporta los, los chismes, ¿verdad? Aunque lo haga, pero no lo soporta. Dice. So, uh, there are some examples what we can stand. ¿Qué cosas no soportamos? Let's see um, Blanca and then Olga. Please, Blanca. I can't stand noisy people. Noisy people. La gente ruidosa. Mm -hmm. Sí. Estás oyendo, yes. Francis. Estás oyendo. Okay. So, thank you. Forget about it. Olga, and what about you? I can't stand the walk forward of me. Forward. Adelante de mí. Ah, forward. Forward. Ajá. Uh -huh. uh -huh. You can stand when people walk, camina forward, adelante de ti, uh -huh. or in front of you. Sí. Especially when they are slow, uh -huh. especialmente sí. cuando son lentos, right? Es que yo soy lenta. Ah, okay, sorry. <laughs> <laughs> okay, forget about it. Y todo, se adelanta que yo okay, camino okay. lento. Forget about it. Ese es el problema de, de las ideas que me dicen. Se lo que camina muy lento. El problema, Yolanda, le vamos a echar la culpa. Okay. Thank you, thank you. So that's one, one good point. Let's see, um, Alex. Hello, Alex. How are you doing? Good? 
Hi, teacher. Hello, hello. Do Good you evening. Have, Hi. Do uh, you have an idea what can you stand? Can you support yeah. us? Yeah, I, can I, can I can't stand. stand mm -hmm. I can't stand the music hard. Mr. Hart, what do you mean? Music yeah. estridente, music estridente, música ah, fuerte. Uh, hard music mm -hmm. or very noisy music. That exactly. happens. Yes. Yeah. Sí, por eso Francis tiene apagado el micrófono. Okay, so Carolina and then Wendy. Yes, Carolina. I can't stand. I can stand people smoke close to ah, me. Ah, that's nice. People smoking close to me. Mm -hmm. So that's very disgusting yes. if you don't smoke. Si tú no fumas, es como desagradable. Uh, but there are some other people that they don't care. A ellos no, no les importa. They don't care. But in my case, yeah, I think it is very disgusting. Mm -hmm. So thank you. Okay, Wendy, and then, yes. Uh, uh, I have a question. Wendy, use. Wendy, sorry, sorry. Yes, mm -hmm. Eric, and then Wendy. Mm -hmm. uh, tell me what is the difference between can and in or can't and the sound. Okay, can y can't. Okay. Mm -hmm. can't Pero cuando yo escucho las personas, se escucha bien similar el can con el can't. Hay gente que no pronuncia can't. Por ejemplo, entonces no, no entiendo cuando está diciendo o es, puede es, o no puede. Sí, sí, a veces es el contexto. Por ejemplo, uh, I can swim. So I think that I can die in the sea. Entonces la gente dice, yo no puedo nadar, así que yo creo que podría morir en el mar. Entonces son cosas que uno va como captando por eso mismo, uh -huh. por el contexto, ¿verdad? Por otro puede decir, mm, I can smoke. So I don't like cigarettes. Así que normalmente la gente cuando dice esa frase también dice otra que como que lo aclara de nuevo. No siempre, no siempre. Hay gente que dice, ah, hay gente, ¿verdad? Pero cuando estás hablando, por ejemplo, si me preguntas, ¿qué yo soy? Hay gente. Entonces te digo, ah, hay quien. Aunque yo no diga quien, ¿verdad? Pero la misma reacción o las facciones te dan la respuesta, ¿sí? Vaya, pregúntame, por ejemplo, haceme dos preguntas con Ken, Eric. Um, si puedo uh -huh, tocar okay. un instrumento, si puedo jugar, si puedo. Let me see. Can you, uh -huh. can you, can you watch a movie? Yes. Uh -huh. um, can you work at night? I can. Ya. Entonces eso. Te But da... at the moment, at the moment, he works. Sorry. At the I, moment he works. Me. Yeah. Yeah, yeah. But if, if you ask about can you, entonces estás diciendo que si puedes trabajar, ¿verdad? Diferente. Mm -hmm. Are you working? Estás trabajando. Ahí es como que un poquito más ya del continuo que ahorita que está pasando. Pero, Pero es, como es... Que al final el sonido al final como que es bien bien específico. Sí. Sí. Mm -hmm. es, es lo que lo que mencionaba. Lo ideal es que ustedes lo pronuncien can't. Vaya. Es como yo, yo les comentaba de los sufijos, ¿verdad? Digamos que le están llamando a, a quién, a Nancy. Y él dice, ah, espérame. Entonces, ese espérame no es espérate, es un espérame, ¿verdad? Eso es lo que les decía, que un estadounidense viene, espérame, ¿qué es espérame? I'm sorry, I don't understand. Teacher, one question. ¿Y se usa un may en lugar de can? Eh, se puede, solo que may es más para probabilidad. Uh -huh. May okay. I help you? Uh -huh. May I come in? Puedo entrar. May I go to the bathroom? Puedo ir al baño. Pero Ken es ya como de posibilidad, ya de una habilidad. Uh -huh. Esa es como la diferencia. Uh -huh. Thanks. Okay, you're welcome. Wendy, and then, ¿con quién me quedaba? And then, Liliana. Uh -huh. I can stand animal abuse. Okay, I can stand animal. Animales. Ajá, obvious, sí. ¿Qué es? Obvious. Obvious. Uh -huh. mm, no capta uh -huh. idea. Obvious. What do you mean? ¿A qué te refieres? El maltrato animal. Ah. No sé si es si se dice. Ajá. Uh -huh. What is it? Treat animal. Ajá, uh -huh. animal 
Miss Streets, me parece. Uh -huh. Déjame ver. Eh, Ana, Liliana va después, ya te digo. Ok. Ajá. So in this case, uh -huh. mistreatment. Uh -huh. Mistreatment. Porque treat es tratar a alguien, mistreatment. Uh -huh. Ok. Mistreatment. Ajá. Eh, Liliana, and then Ana, Ana Solís, y comenzamos con las descriptions que les había dicho por, lo, por WhatsApp. Ah, and then Nelson. Ok. Liliana, okay. I can't stand, uh -huh. no soporto. I, I can stay. Uh, the people prepotent. Ah, okay. Prepotent people. Yep, that happens. Especially at work, especialmente en el trabajo. And when you are new at work, cuando eres nuevo en el trabajo. Yes. Okay, Ana Solis and Nelson. Hi. I can say a man smoking on the bus. Smoking on the bus. Yes. yes. Very good. Nelson, what can you stand? ¿Qué no soportas? I can't stand people who smell bad. People who? Smell bad. Smell, ah, smell bad. Especially mm. when you don't use deodorant or perfume. Mm -hmm. There are a lot of people. Depends on the sweat. Depende del sudor a veces. Okay, so thank you. I'm going to check the list and then... Eh, we start with the descriptions. Creo que la mayoría les dije que tenía que explicar, ¿verdad? Acerca de las descripciones. Cada uno le dio un personaje, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Eh, muy bien, comenzamos con Alex. Hello, Alex. Alex Aldaña. Hi, teacher. I'm sorry. Right, hello, now, hello. I, right now I can because uh, I'm, I'm Joel. It's, it's more, more time. Ah, ok. No problem. Ana Solís. Yes, right. Ana. Ok, ya me va a contestar. Ángel. Hola, hello. hola. Ah, hey. Hello. 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 Ana. hello, Ana. Thank you. Ok, Ángel. Here I am. Yeah. Oh, thank you. Blanca. Hello. Carlos. Thank you. Present. Thank you, Carolina. Present. Thank you, Eric. Present teacher. Thank you, Francisca. Here I am. Thank you, Irma. I think Irma is sick. Creo que está enfermita. Okay, Julian. No yet. Laura, Liliana. Yes, right. Present. Thank teacher. you. Thank you, Luis Martinez and Luis Borja. Luis Martinez. Hi, teacher. Good hello, evening. hello. Thank you, Luis Borja. Present teacher. Thanks, my friend. Nancy. Nancy. Here yes. I am. Thank you. Nelson. Here I am. Good. Norma. Norma is not here. Olga. Here I am. Thank you. Walter. Borjas. No. Wendy. No. Jolie. Hello. Ah, Wendy. Wendy. I que más estaba escondiendo, bueno. Ok, good. ¿Quién comienza entonces con Guess Who? Adivina quién. Cada, cada, uno, cada uno de ustedes, everyone, every person has a famous uh, celebrity. Tenemos una celebridad muy famosa. And you're going to describe that person using third person, utilizando terceras personas. Recuerden. Yes. Sorry. You send me the name of Camilo Sesto, okay? I don't know another person. Okay. You don't know that, okay. A another person. Another person? Yeah. Ahorita, give me a minute, give me a minute. Permítame. Similar a lo de la vez pasada, que hacíamos... Yes, who is listening that sexy voice? ¿Quién está escuchando esa voz sexy? Okay. <laughs> Teacher, comienzo yo. Eh, just give me a minute. Just give me one second. Luis Martinez, I send you a name. Okay, tell me, do you know that person? Yes. Don't say the name. No digas el nombre, please. Don't say the name. Si no, así que chiste. Okay. Yes, Luis Martinez, do you know that person? And Jolly start. Ya casi comienzo. Yes. Yes. Okay. No Good. problem. Okay. Nice. Jolie. Hi, teacher. 
Hello, so. Uh -huh. eh, ah, solo antes que nada, Jolly, dices tu, tu descripción de 15 a 20 segundos y luego me dice, guess who? Adivinan quién. Si, okay. al, si alguien tiene una idea, if a person has an idea, please tell the name, digan el nombre. Y si no, le podemos hacer preguntas a Jolly. Por ejemplo, is he from United States? Is he single? Is she married? Y cosas así. Ok. So, Jolly, please. Ok. Um, my personage is woman. Woman. The woman. woman. Mm -hmm. woman. Born September 2nd. Mm -hmm. She is uh, 54 years old. 54, okay. 54 years old. Mm -hmm. uh, her professional is actress. Okay. She is an actress. Prota she pro protagonizó como es. She starts. Starts. Al starts. Final, ajá, al final de la película siempre dice starring, ¿verdad? Los protagonistas. So ah, stars. okay. Mm -hmm. She starts. Her starring uh, the movie Frida. Frida. Mm -hmm. Frida. Oh, good. Also in the movie son como niños. Ah, oh, okay. She the is beautiful up. and her hair is black and long. Very yes, who? <laughs> nice description. Okay. So, mm -hmm. any idea? Salma Hayek. Yes. Nice, Olga. Punto para Olga. Le vamos a dar un pedazo del pastel de la que va a mandar Francia. Very good. Nice. Thank you, Jolie. Any other? Mm -hmm. A description? Nobody. Hi. Okay. Please. Okay. No digo el nombre, ¿verdad? No, no. No, solo no. Que la descripción. Okay. Mm -hmm. Y al final, okay. guess who, o sea, adivina quién. Ok, se llama Her Filney is María de los Ángeles de las Eras Ortiz. She was a Spanish singer y actor, actress. Actress. Actress with a love of fame in the boot en México. Ok. She's the, she's the wife of Antonio Morales mm -hmm. with one she died three daughters. Okay. She did a duet with Juan Gabriel a and Isabel Pantoja. Juan Gabriel, ah, okay. She okay. is a beautiful woman. She works a uh, four October. Okay. Mm -hmm. uh, ¿Cómo dijo que íbamos a decir después? ¿Quién guess es? Who, guess who. Guess who. Ok, guess who. So, she's from Spain. Ok, a question. Ana, is she alive? Alive es vida. Eh, si está viva. Is she alive? Yes or no? No. Ok. She's not alive. She, she was from Spain. O si o durca. Yes. ¿Quién adivinó? ¿Quién? Olga. Y Olga. ¿Quién más adivinó? Es que hubieron dos. Uh -huh. Yo. Yo Yolanda y Yolanda fue la primera que le dijo. Yo le dije que es bien celosa. Ok, that's good. So, we have okay. Rocío Durcal and the previous was Frida Kahlo, right? Uh -huh. So, yes. next person. Uh -huh. Ok. Two more. Dos más, no, no two more, ¿verdad? Two more. Uh -huh. Sí, teacher. Ok. Mm -hmm. <laughs> She's a beautiful woman. Okay, go. Her name is very famous. She had a two sons. She was very intelligent and elegant woman. Her short blonde hair and tall and skinny. Okay, blonde, blondie. Blonde. Ah, blonde. Okay, blonde hair. And skinny, delgada. Mm -hmm. skinny. How we help the people? She lived. She lived. She lived. She, she lived. She lived. She lived, mm -hmm. she lived yeah. in England. Ah, okay. She lived in England. He worked right in Toulouse. Sorry. Here. Here. 
they they words Christ it's lost. Okay. Guess who? She's from England. She is skinny, es delgada, blondie. The blonde. But it's famous. Okay, a famous person. Any famous song? Alguna canción famosa de ella? No, don't have. Well, don't have. Mm -hmm. Is the princess? No. No. Because she is a singer. Adel. No, no singer. Aha, uh -huh. ¿quién me dijo Adel? Who said that? Adel. Sí. Yes. No. Francis, te está ganando tu propio pastel. Good. <laughs> Adel. No. No. No, no, she's not. No. 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 The, 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 the first, the first name is the. Ah, so I heard, oh. escuché que dijiste singer, que, que cantaba. No, she is actor. No actor. No actor, eh, Olga. Any other no. The... no, it's actor. Alguien sí. lo dijo. Sí. Somebody sí. said. No actor, no singer. Yo no le creo singer, que vos no actor. Is the, is the woman famous? Princess okay. Diana. Yeah. Oh, yes. Lady yeah. D. Princess Diana. Ay, Por eso dije princess y dijo princess. no. <laughs> ah, pero princess de... de... <laughs> Yo pensé, a mí me decía pero, princesa. princesa que... <laughs> Ok, one, two, three. Three, Princess Diana, ok. Ya veo que andan en una jugada, ya una jugada. Después vamos a hablar de algunos gossip, si se pueden algunos gossip por ahí. Bien, eh, the last person. Teacher, de la volumen. Ok, ok. Now, yes, I'm sorry, I don't know why, I think it is. Yes. I'm having problems with my headphones. Ok, um, any other? The last one, el último de esta ronda. Me? Okay, Francis. Mm -hmm. Go. She is a small woman. Mm -hmm. She is 44. 44. She, she has a curly, beautiful hair. Mm -hmm. She speaks a language. She speaks a languages. Languages. Ocho lenguas. Languages. Mm -hmm. yes. languages. Yes. Good. Sí. That says internet. Ok. Eso es lo que dice el internet. Good. She is a singer. She has a singer. blonde hair. Singer and blonde hair. Rubio. Mm -hmm. No será blanca. O. Ok. So. No, continue. No problem. Continue. Mm -hmm. she, she has a two... She has two sons. Two sons. Sons, okay. Uh, can you mention, uh, well, where is she from? Where is she from? Colombia. Oh, okay. So now we have a, a better idea, huh? Shakira. Shakira. Yes. <laughs> Eric, te van a regañar. Te van a la oreja. Okay, good. Good. Yes. Thank you. Okay, nice. So, uh, let's see, then we're going to continue with this activity. And remember that this is for us to use the third person para usar la tercera persona y todo hasta el momento lo están utilizando muy bien, agregando S a los verbos y todo ese lío. Okay. So just remember, solo para recordar que we have the frequency adverbs. So frequency adverbs help us, nos ayudan a expresar las que tan a menudo o que tan frecuente hacemos las actividades. Always, often, no often, often. Usually, sometimes, con ese al final, sometimes, hardly ever, never. How often? Eso significa que tan seguido. How significa como, ¿verdad? How. Significa como, pero en ese caso es que tan seguido o cuán seguido. Every day, every week, every month, every year. Cada día, cada semana, cada mes, cada año. Ok. Every day, every week, every month, month, every year. Cuando decimos once, decimos una vez al... Una vez, por ejemplo. Once a month, una vez al mes. Twice significa dos veces. O también podemos decir two times. One time, two times. Se puede. Pero 
esto es como que más, todavía más moderno. ¿verdad? Once, twice. Three times, four times. Hay una manera bien, eh, ¿qué? Bien inusual. Eh, para decir tres veces decimos thrice. Thrice. Y para decir cuatro veces decimos thrice. Pero no, once, twice. Ok. So, en este caso, podemos decir how often. Le voy a hacer un par de preguntas y me van a decir once. Me pueden decir una vez, once a week. Once a day, ¿verdad? Una vez al día, una vez a la semana, una vez al month, ¿verdad? Al mes, al año. Entonces le voy a preguntar, how often do you? ¿Ok? How often do you? Bien, comenzamos. Luis Martínez, how often do you eat pupusas? Once. Once a? Once in the weekend. Ok, once a week. Once a week. Once a week. Very good. Okay, Alex Aldana and then Luis Borja. Okay, Alex. How often do you eat pizza? Um, one day a month. Okay. One day a month. O podemos decir once a month. Okay. Blanca. Okay. How often do you drink tequila? Mm. Puedes usar también estos, o sea, este. Uh -huh. Then we have Sometimes, sometime one. Oh, once? Month. Once a month, una vez al mes. Yeah. Es bueno para el alma, te cura, el tequila te cura el alma. Ok, let's see, Jolie, how often do you take a shower? <laughs> Twice, eh, twice day, Tremendo twice a day. Día, dice, no, ah, dos, dos, ah, dos, twice, dos, twice, twice, ah, twice. Okay, good. No, twice, twice a day, dos veces en el twice día. Twice a day, yeah. Okay, that's good. Especially when it's getting hot. Okay, um, let's see, Nelson, how often do you have your birthday? Oh, always once a year. Okay, always once a year. Okay, that's good. Okay, once a year, una vez al año. Nice. Eric, how often do you go to the church? I never go to the church. Okay, good. Okay. Bueno, not tan good, but it's okay. <laughs> And let's see, Wendy, how often How often do you go to the cinema? Cinema is cine. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, usually. Usually. Uh, okay. Uh, oh, me puedes decir también. Como dijo. Once, una vez. Once a. Y me puedes decir al, al mes. Uh -huh. Once a. Al año. Once a year. Okay, that's good. Yeah. Liliana, mm -hmm. how often do you drink coffee? Um, usually tip um, once a day. Once a day. Mm -hmm. Entonces yeah. sería always. Sería siempre. Because you always. Okay, every okay. day. Mm -hmm. Yeah, that's good. Okay. Carmen Escamilla, how often... Do you go out with your wife? Vamos a ver cómo se porta. Repeat, please. How often do you go out, sales, with your wife? All weekend. The weekend. The weekend, yes. Okay, All sería, the sería once a week. One a week. Ajá, al mercado. Yes. Ángel, how often do you eat Hamburger. Okay. Angel, I think it's busy. Creo que está ocupado. So let's continue with Luis Borja. Luis Borja, how often do you eat hamburger? Usually. Mm -hmm. um, once, once. 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 Um, 
a month. Once a month. Okay. Thank you. That's it. Okay. Let's continue. Vamos a continuar. And here we have, remember the routines, get up, take a shower, get dressed, have breakfast, todo eso ya la, ya la conocemos, go to work y todo eso. Okay. And then we have the hobbies or the free time activities, watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet. Okay. So, eh, vamos a hablar en parejas, pero vamos a hacer como una pequeña rutina. Okay. So, in este caso, as your Question to your partner about her daily routine. O sea que cada quien va a decir una rutina diaria. Puede ser de cuatro cosas, cinco cosas. Uh -huh. Y luego voy a seleccionar a algunos de ustedes para que lo comenten. O sea, que me van a decir, eh, por ejemplo, puedo decir que Blanca, Blanca, describe your partners. Describe a tu compañero y me va a decir, ah, por ejemplo, me va a decir eh, Luis Martínez. Gets up, se levanta, takes a shower con S, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Ok? So, va a ser como de tres minutos. Va a ser bastante rápido. Ok, let's see. Ok. Recuerden, solo describir una rutina. Puede ser durante la semana o durante el día, ¿ok? Si pueden agregar la hora, ¿verdad? At 8, at 9, at 1 o'clock, sería lo ideal, ¿verdad? Así que toman apuntes, 3 minutos, 3 minutos nada más, ¿ok? See you. Hello, Olga. Creo que todavía no viene Ángel, así que lo vamos a hacer nosotros, ¿ok? Ok. So, tell me. Um, tell me your, your, your routine, please. I, I always. Mm -hmm. Nice. I always get up at the five. Good. And I always, I always take a coffee. Uh, drink. I drink coffee. Nice. I yes. drink coffee. Uh, often era. A menudo. A menudo. Sí. A menudo. A menudo. Sometimes es a veces, de vez en cuando. Ah, sí, ¿verdad? Yes. Uh, sometimes I have a dinner. No siempre es nada. No. <laughs> Okay, continue. Mm -hmm. Then I'm going to tell uh, you mine. Okay, I always go to work. Mm. No, I always start, start what? At, at oh. night. Start at nine. At night, at night. A las nueve entro. Good. There is no so common. Normally it is like common to start at eight, but it's okay. What time do you go out from work? Uh-huh. At five, at six. Five. Um, that's why. Mm -hmm. Good. Mm -hmm. Okay, I will tell you mine. Yes, it, the okay. schedule, this, the agenda, it is not the same. Sometimes, a veces no es la misma. Mm -hmm. Okay. I mm -hmm. always drink coffee at 7.30. I always drink coffee. At 7.30. 7.30. 7 7.30, yes. Coffee, it is important for me. Yeah. So, <laughs> I, mm -hmm, I sometimes have breakfast. A veces. 
Mm -hmm. I sometimes have breakfast. Mm -hmm. I surf the internet. Surf es como meterse en internet. So surf. I Mm -hmm. I surf the internet Always. every day, every day. Mm -hmm. Don't work. I'm sorry. Oh, well, I work. You work. No, come on. I work, but I... Work. no, I mean, for example, I'm having lunch at 12 in the afternoon, a la 12, almuerzo, and then when I finish my, my, my food, so I chat or surf the internet like five, ten minutes. So yeah. that's why. Yeah. Todos los días, no todo el día. It's normal. Ah, so let's see. I, it's normal. Hmm. Let's see what else. <laughs> I, ah, I always go to sleep mm -hmm. at 11. Intento, cuesta, pero a veces me supe. Ok, so, thank you. So, you have your notes. Ya tienes todas la, las notas, ¿verdad? Sí, I have three. three. La Nine. otra se me perdió. Ah, la de trabajo en, en, en surf, surf the face. I surf, ¿cómo surfear? I surf the internet. I surf in the internet. Uh -huh. I surf the internet every day, every day. O sea, quiere decir todos los días. Pero si digo all day, Ajá. es todo el día. Y si no trabajara, mira. ¿eh? Todo el día. Toma la hora. No, todo, todos Mala. usamos, surfeamos internet Ajá. todo el día. No, no. Ajá. En algunos momentos. En algunos momentos. Bien. Vamos al consolidado. Vamos a ver qué dicen los demás. Watch, watch, watch. Vamos a ver ahorita. Watch it, watch it. So, we're going to start with Blanca. Ok, Blanca, who was your partner? ¿Quién fue tu compañero? Porque Olga Luis. me estaba diciendo de todo. Eh. Ok, Luis. so, tell me, tell me about Luis. Cuéntame sobre Luis. Tell me about eh. Luis. Con él hablaba un poquito. No problem, no problem, ok. Pueden decirme hey. dos cosas o tres cosas, ok. So, go. I get up. No. He gets up. Vamos a hablar de él. He, he gets up. Gets up. up. Uh -huh. Get up. Uh, fine. Ok. Fine. Sí. Sí. No, sí. Sí. Well, I think you have to take care. Creo que tienes que comentarle al pobrecito, tal vez boleta pegando, ¿verdad, Blanca? No, puedes ver ahí. No problem. Ok. I'm going to give you one minute. Te daré un minuto mientras se calma todo, ¿ok? So, nice, nice. And let's see Liliana and then Luis Borja. Okay, Liliana, who was your partner? ¿Quién fue tu compañero? Uh, Luis Borja. Okay, ah, y lo tenías a la par. So, mm -hmm. he. <laughs> um, he is get up. Mm, he um, gets up. He gets up. Él se levanta. Uh -huh. um, every day at six o'clock. At six o'clock. Okay, good. Continue. Eh, solo un y una pudimos solo sacar una, una, okay. una sí. good, thank you Luis Borja, now you, tell me about Liliana she she uh, uh, working mm -hmm. every day in the night with a pet ok, she works she, she works, works in the night or at night ok mm -hmm. Entonces sería she uh -huh. work o work. Ah, cam, eh, trabaja. Camina. Ah, camina. Walk. She walks uh -huh. at work. night. Uh -huh. Ah, solo walk. Sí, she walks at night. Eso sería. Ah, muy bien. Uh -huh. 
So, okay. Thank you. Thank you. Okay. okay. Let's see Carlos Escamilla. Come on. Okay. He was he was early at 4 a.m. Lady a shower. Then he brushed oh. his tree. He go to the water at 6 a.m. and finish the water at 7 p.m. is for next. Okay, good. Solo que le vamos a agregar ES o ES a los verbos. Por ejemplo, he goes, he finishes. He goes, uh -huh. he finishes. Okay. Okay. So hay que tener cuidado en eso, okay? Así como la imagen que les mandé, porque la imagen que les mandé ahí explicaba la S, ¿verdad? Los verbos que terminan en X. Okay. So, uh -huh. good. let's see now, now let's see Nancy, creo que me está durmiendo la Nancita, ok Nancy, uh -huh. tell me about your classmate, ahora me vas a decir de la persona, pero por ejemplo si estuviste hablando con Carlos, me vas a decir Carlos en lugar de he, ok, si estuviste hablando con okay. Wendy, por ejemplo, Wendy en lugar de she, ok, go, ok, uh, she is um, finish work. Ok, ¿con quién estuviste hablando, Nancy? Jolly. Ok, Jolly finishes. Uh -huh. Jolly finishes. Um, es que en sí, el teacher, les soy sincera, casi no le escribí porque es que no mucho le entendí el inglés o sea ella lo dice bien pero no le no no soy buena para escribirlo vaya entonces o sea, va, solo... vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente oigan no siempre se puede escribir todo verdad a veces yo le se inspira y dice poemas en inglés verdad entonces es bien difícil escribir todo lo que sí debemos hacer es escribir keywords keywords son palabras clave Entonces ella dice, ah, I take a shower, bla, bla, bla. Entonces, take a shower, vamos a anotar, ¿ok? Debemos de enfocarnos en las palabras clave, keywords, ¿sí? No vamos a anotar todo siempre, pero sí, eso, eso es bien importante. ¿Ok, Nancy? ¿Anotaste alguna palabra? Que... En, no. en español, por si lo anoté, no. <risa> ¿No cuenta? No. Vaya, te voy a dar un minuto, te voy a dar un minuto, ¿ok? ¿Para no. qué, teacher? Para ¿Ah? traducirlo. Para que pensé con tu corazón y le des otra oportunidad a tu ex. No, sí, de no. verdad. Ver esas palabritas, a ver cómo las podemos cambiar. ¿Ok? Va. Entonces, va, va a esperar toda la noche, teacher. <ríe> ok. Ya vamos a ver. Eric, uh -huh. tell me about your classmate. Ok. Um... This is Alex Saldaña. Okay. He, first, he goes to work mm -hmm. and later he watches TV three times a go. Uh, times? In the morning, three times a, a week. Ah, the same a week. week. Good. Mm -hmm. Yeah. Uh, in the morning, he takes a shower at 4 a.m. A las 4 se baña. Mm -hmm. uh, finally, finally, he has lunch at noon. Nice. Perfect. Okay, thank you. Thank now you. you, Alex, tell me about Eric. Mm -hmm. Okay. My my classmate is uh, Eric. Mm -hmm. He wake up 5 a.m. Mm -hmm. Wakes up, yes. Eric, Eric takes a shower. Takes a shower. shower. Much, much less. Motocicleta, much. Motorcycle. Motorcycle, sorry. Mm -hmm. Motorcycle and read a book in afternoon okay read set reads yeah read the afternoon that's good very nice thank you okay let's see nelson tell me your your partner oh okay my classmate was carlos okay. carlos get carlos get up at six o'clock and at night he watch tv he watches tv he watches tv that's nice thank you Okay, let's see. Uh, Blanca, are you ready? Yes. Ya le terminaste de esperar a los niños. Go. No. Go. Uh, we are at uh, 12 o'clock. 
Ok, ¿a qué hora? ¿12? ¿Se duerme? 12. ¿O se levanta? ¿Qué hace? No, lunch. Comer. Ah, has lunch. Has lunch. Has lunch. Y el... Ok, good. Okay, let, let's listen, Luis Martinez. Ok, Luis, thank you, Blanca. Luis, please. Ok, Chi Blanca. She get up al favor. Ok, she gets up. Mm -hmm. Her take your breakfast at 10 a.m. Mm -hmm. At 8 a.m. Ok, she takes her girl. And she back your home al pat one. Ok, and, and, she, and she goes back, regresa. And she, she go back. Ah, ok, go, goes back. Ah, ok, back, she go back nice. to your home, al pass one. Ok. Uh, she, she travel your job in your vehicle. Ah, in the, ah, ok. Only she drives, she drives a she car. Drive, she drives your car, ok. Ok, her car, good, her, her car. car. Then okay. no, no va a dar right this. <laughs> Very good. Olga, tell me about a special person you were talking to. Dime de la persona tan especial de la que con la que estuviste hablando. Cuéntame. Oh, her is ta, 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 ta. Mm -hmm. that sexy man. Tell us. Cuéntanos. <laughs> sexy man. Uh, he, uh, he is all, always. Mm -hmm. He always. Uh -huh. He, he, he always, always drink. Drinks. Drinks coffee. Drinks coffee. Seven eighty. Mm -hmm. Seven thirty. He's he's a thirty. Sorry. Thirty. Yes. Continue. 30, okay. He he sometimes uh, the the have the breakfast. Has breakfast. Yeah. Has has breakfast. Mm -hmm. Nice. Uh, this is interesting. He surf in the internet every day. <laughs> <laughs> yeah, he surfs in the Surf. internet every day. Nice. In the internet every day. Thank you. Thank okay. you very much. Okay, Wendy, you have your information. Ya tienes la información, ¿verdad? Este, creo que le voy a quedar mal porque porque estaba haciendo este mi mi o sea, estaba haciendo lo mío, no le puse atención. Mm -hmm. Mm -hmm. La tarea, ok. Good. Ya me debes ahí una pupusa. Good. Francis, you? Hi. Hello. Yes, teacher. Mm -hmm. Only Tell a little. Only a little. Go ahead, go ahead. Vamos. Ana studies in the university. Studies, good. Studies. Mm -hmm. Nice. Anna likes watching to watch movies. Anna likes listen to music. Perfect. She, she works. And she works. And she works. And she works. Okay, thank you. Okay, Anna. Tell us. Vamos a chambrear sobre Francis. Tell us. Dime. Hi, teacher. Hello. Contanos, contanos los secretos de Francis. Francis, take her her lunch at 12 p.m. Okay, she takes. Mm -hmm. Aha, Francis takes her lunch. Mm -hmm. uh, Francis listen to music. Good. Francis like to do to do go to the beach. To the beach. Okay, good. Okay. Francis got at uh, six, um, um, ah, ah, she gets up, se levanta a las six, a las seis, six. no le creo. Pero um, uh, Francis is celebrating for his birthday. Okay, <laughs> she, she celebrates, sí, se celebra. Ajá, uh -huh. for his birthday. Ya le vamos no a, interpecho. <laughs> le vamos a administrar el, el call test, a ver qué tal. Eh, ¿Qué me falta? Liliana, ¿tú me faltas? Uh, solamente. Ok, thank you, Ana. Ok, no. No, bien. Ángel andaba de parranda. Bien. Hello, Walter. Sí, teacher. 
Ah, jolly, jolly, yes. Miren la, la mirada que me hace esta mujer. Kate, okay, please. Okay, Nancy finished her work at the uh, mm -hmm. 5 p.m. Finishes, yes. She's arrives, finishes. Uh, she arrives her home and takes a shower in the 10 minutes. She watches TV. Her favorite city is El Chapo, mm -hmm. approximately two hours. And why the English class? Okay. Okay, she arrives. Mm -hmm. Llega y mira arrives. el Chapo. Aprende cosas malas. No, llega, se baña. Diez mm. minutos. Okay. <laughs> Bien. Nice, nice, nice. Se baña. Okay, very good. So let's continue. Uh, hello, Walter Borjas. How are you? Good? Hello, teacher. Okay, how are you? And what about Julian? How are you doing? Good? Hello, excellent. Okay, nice. Vamos con lo siguiente y vamos con la otra actividad. Um, here I have some vocabulary. Tengo algo de vocabulario. So, so, sobre o oh, about activities at recess. Cuando estamos en un receso, ¿verdad? Eh, we check the mail. Revisamos el, el, el correo. A ver si les, si no les escriben dedicom o alguna deuda, ok, we check the inbox, the inbox are, eh, it can be messenger, ok, Facebook messenger, Whatsapp, Instagram, son los, eh, ¿cómo se llama, la bandeja de entrada, les sugiero que puedan, como les dije la vez pasada, configurar su Facebook en inglés, no sé si alguien ya lo hizo, pero ayuda hasta cierto punto, uno aprende a un par de palabritas, o sea, por obligación se le quedan, y ya saben que share, que compartir, ¿verdad? Comment, ¿Verdad? Y cosas así que sí, le, le sugiero que lo haga. La verdad que es bien, bien interesante. Sí, yo, no encontré la, yo no encontré la configuración en inglés. De verdad, como no solo te va a configuración y luego languages, te vas a, a idiomas. Si no, ahí le voy a, le voy a mandar la, la captura de cómo se hace, porque sí ayuda, ¿verdad? No sé si alguien más lo hizo, pero sí, ya se le quedan varias palabras. Settings, que es como se llama configuración. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo algún manual o algo así, ya hay palabritas que se te quedan, ok text es textear, post es publicar, share in Facebook, como les decía, compartir en Facebook texting, WhatsApp. have some okay. snacks yes uh, I think in sharing on, in Facebook it's incorrect ok, tell me, it's on yo creo okay. que es en on ok, vamos a, vamos a, a buscar ahorita, on y en text on WhatsApp, uh -huh. Share. Hiciste la, 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 la configuración. No, no, no lo has hecho, la configuración. Eric, ¿no has intentado? Eh, sobre. Uh -huh. sobre en, 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 en algunas redes sociales. Ajá. Eh, yo tenía entendido que se, se escribe share on Facebook. En text sí, on sí. WhatsApp. Sí, no, te, te consultaba si, si lo habías este, como configurado. Va, recomendado. Uh -huh. Ah, sí, ya lo tenía desde hace bastante. Desde hace bastante. Solo en eso. Solo sí. en Face. Ok. O la computadora, el celular. Ok, that's, that's it. That's nice. Eh, hay bastante vocabulario en settings, en la configuración que te ayuda. So, thank you. Thank you, uh, Eric, for telling me. So, share on Facebook, text on WhatsApp. Um, then we have, have some snacks, que yo creo que la mayoría tiene. No sé si ustedes tienen um, algún refrigerio. At 10 a.m., for example, or at 4, o a las 4. Nice. Mm -hmm. So, have some snacks. Talk with a colleague, ¿verdad? Hablar con un colega o partner, compañero, o go to the bathroom. There are some activities that we do during recess, okay? And then we have the departments. Eso es parte del contenido de ahora. And, voy a hacer más acá. We have the The administration. Estos son los departamentos que tenemos en, el, en las empresas. No son todos los departamentos, ¿ok? So that depends on the, of the nature of the enterprise. Depende mucho de la naturaleza de la empresa. So we have administration, investment, ¿verdad? Eh, 
we have EDP, underwriting, eso es una compañía de seguros, ok? Company insurance, traigo tres ejemplos. Uh, so we have claims, marketing, sales, customer service, actuarial, accounting. Creo que algunos de ustedes sí pueden eh, identificar algunos, ¿verdad? Accounting, yes, right? Sí, algunos la, la, la pueden como que identificar. Yes. Uh -huh. Luis Martínez, eh, he works here. Tú trabajas aquí, right? Yes, yes, sir. Okay. So we have claims. Bueno, veamos. Actuarial es como una memoria, como, como esta es una compañía de seguros. Eso es como un récord de las personas fallecidas y todo eso. Eso obviamente no lo tienen en las empresas. Eso es por la naturaleza de esta empresa, okay? We have customer service, ¿verdad? ¿Qué servicio al cliente? Sales, que prácticamente sales es la base de eh, la mayoría de compañías, right? Porque sales significa ventas, ¿ok? So, let's see. And then we have marketing, ¿verdad? Que todo es eh, lo, que corre, lo que conlleva al mercadeo, lo que conlleva también a la publicidad hasta cierto punto. Claims, que son los, ¿cómo se llama? El área de, 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 de reclamos, cuando se solicita algo, la devolución, hasta cierto punto. And then we have underwriting. Eh, la parte de underwriting es la suscripción al seguro. Es parte ya de, la, de, la, de, la, de esta empresa, ¿ok? Investment, que es la parte de inversión. El, como les había dicho, la de administration. EDP son siglas, que significa Electronic Data Processing que es el procesamiento electrónico de datos. Ok, so here we have this. Y lo voy a, bueno, siempre les mando esta PowerPoint. Después se las mando. Aquí tengo otro ejemplo. Bueno, si gustan, las pronunciamos. Microphone soft. Administration. EDP. Accounting. Actuarial. Customer service. Sales. Marketing. Claims, underwriting, investment. Algunas de esas las vamos a volver a ver acá. Vamos a ver si pueden ver acá. Esto es, this is a tourist business enterprise. Esta es una empresa de, pues, de negocio turístico. So here we have general management, que es como la, la, la gerencia general. We have marketing, o marketing nuevamente. Operations, finance. Sales, HR, and purchase, ¿verdad? Marketing, operation, finance, sales, HR, purchase. En este caso, bueno, operation, operaciones, estas son las finanzas, similar como accounting, ¿verdad? Son como departamentos similares, pero con otros nombres. Sales, ventas. HR son human resources, que son los recursos humanos, ¿verdad? HR, human resources, y purchase significa compra, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo de empresa, human resources, finance, marketing, sales, maintenance, service, manufacturing, procurement, and supply chains, ¿verdad? Igual, recursos humanos, finanzas, mercadeo, ventas, mantenimiento, maintenance, eh, servicios, imagino que son eh, el, el servicio que da esta empresa, manufactura, que es el, el proceso cuando se hace algún producto, ¿verdad? Procurement and supply chain. Y eso es lo que más me interesa de acá, que tenemos este ejercicio. Y voy a pedir que algunos me ayuden a leerlo, ¿verdad? Production, que tenemos, este es una, un área de, de empresas como que bien recurrente. Production, research and development, ¿verdad? ¿verdad? Research and development. Purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Ok, vamos otra vez. Production, research and development, research and development, purchasing, marketing, 
Human Resources Management, Accounting and Finance. Bien, vamos a ver estas opciones. Voy a pedir que me ayude Olga para comenzar. Y aquí tenemos Research, que es búsqueda, ¿verdad? Recruit es reclutar. Cuando están, digamos, eh, en algún momento los llaman, entonces hay un filtro de reclutamiento. Les hacen pruebas y todo eso. Keep the financial record, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Llevar el registro financiero. Control and supervise, control y supervisar, eh, control y supervisar. Develop and design, desarrollar y diseñar. And buy and acquire, comprar y adquirir. Ok, so Olga, number one. Please read it. Research and identify. Olga. The... This option. Sí, esta opción. The fresh and um, the pile of it. Yep. Two. The two, the number two. Okay, I need you to read. Necesito que me leas esta parte. Yep. Ah, okay. Mm -hmm. Research. Research. And identify. And identify what customers want and need at the right place. Mm -hmm. Búsqueda e identifica lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar correcto. Uh -huh. ¿Qué podría ser? Research and identify. Bien, vamos a leerlo así y después vemos qué opciones podrían ser. And Luis Martínez, please, recruit. Recruit and select. select. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Thank you. Nelson, keep Keep the financial record of trans transactions mm -hmm. involving. Involve, involving monetary inflow and outflow. Inflows and outflows. Yeah, thank you very much. Okay, uh, let's see. Walter Borjas, can you help me control and supervise? Control and supervise the production. Work. And work and inventory. Mm -hmm. and inventory. Good, thank you. Julian, please develop, design. Develop, design, new or improve existing products or process. Or processes. Okay, that's or good. Processes. Thank you. Ana Solis, buy and acquire, row. Ana. Okay, I think she's not here. Okay, Francis, help me. Buy and acquire. <laughs> Buy and acquire ray materials, production, equipment, etc. Equipment. For equipment. The... For the use of the organization. Okay, thank you. Thank you. Bien. ¿Alguien me puede decir qué opción podría ir acá? Por ejemplo, aquí, number one, and the option, one, two, three, four, five, mm -hmm, six. Any idea? Any volunteer? ¿Algún voluntario? In the number one. Ok, number one. Yeah. Number four, marketing. Ok. Uh, let's see. One, two, three, four. Here. One, one, one. Number For one, research. And identify what customer one I need at the right place. Okay, that's good. So here we have research and development. Number four. Mm -hmm. Tú dices aquí, ¿verdad? Ajá. Number four. No, okay. Marketing. Mm -hmm. ¿Puedes leerla? Hello. Teacher. Yes. Es dice que... Marketing is research and identify what customer. Okay, let's see. Vamos a ver que tenemos de marketing en la número cuatro. Ajá, dice que es. ¿Qué opción dices? Luis. Él dice que. For, ajá, marketing. In number one, research identify what customer one I need to find the right place. Yes. Hey. Yes, eso es marketing. The, the, 
Okay, sí, yes. Yeah. Number, number four. Excellent. Marketing. Excellent. Thank you. Correct. Thank correct. you. Thank you, Francis. Happy birthday. God bless you. <laughs> no, I'm Thank okay. you. Ok, any other option? Ya tenemos la 4 acá y la 1 ya está techada. Uh -huh. Number 5. Number 5 es Human, human Resource Management. Management. Recruit, select and try new employees for the right job in the company. Yeah. yeah. Thank you. Yeah, recruit, select and train. Eso es lo que hace eh, Recursos Humanos. Thank you. So. Here we have one, two, here, four, five, and here. Two. Two. Please, can you read it? Two. Researching. Uh, research is buy and acquire raw materials, production, equipment, ETC for the use of the organization. Okay. That's it. Research and development. And ¿Qué opción sería? La última. ¿verdad? Bye. Uh -huh. Yeah, thank you. Ah, esa, ¿Cuál me dijiste? Es research o me dijiste purchasing. Purchasing. Number three. Yeah, yeah. The thank answer you. is the... The last one. Five. Bye. Uh -huh. The last one. Ajá, uh -huh. number six. Yes, yes, purchasing. O sea, ya tenemos tres, cuatro y cinco, three, four and five. Y here we have one, two and six. Así que nos quedan Teacher. todavía estas tres. Yes. Number six. Number six. Ajá. Accounting. Yes. And three. Ok. Yes. Accounting. The financial and... record. Uh mm -hmm. Yeah. Keep the financial record or of transaction involving, involving monetary, monetary inflow and, and outflow. Perfect. Perfect. Thank you. Solo nos quedan estas dos. Control supervise, develop. Mm -hmm. The number one production is number five. Mm -hmm. Hello, developer, design a new or improve, improve existing production and process. Mm -hmm. No? Okay. Number, number, one is, num mm -hmm. number one is for number five. Yes. Okay. Number one, aquí sería number four. Mm -hmm. Podrías leérmela, please. Production, control and supervise. Okay, production, control and supervise the yes. new, the production, workforce and inventory. Thank you, thank you very much. Thank you. Uh -huh. Y quedaría ya, pues, ya para terminar, eh, develop and design, right? Y en este caso sería, pues, research and development. Okay, Carolina, ¿me lo podrías leer? Research and development. Sería esta. Develop, design. Develop, design. New. New or improved existing production or process. Ok. Excellent. Thank you. Muy bien. Seguimos con el guess who. Me hacen falta solo. So we have like one. Uh -huh. Solo tenemos pues prácticamente cuatro personas que me han aportado acá. Ok, I'm ready, teacher. Please, go ahead. Ok. He's a singer. He's He lives in USA. He lives in USA. He is 59 years old. 59. Mm -hmm. um, yeah, the, the artist uh, song, he song um, November Rain. Passion, not and not and have it door. Guess who? Guns and Rose. Exactly. Guns and Rose and the singer is Madonna. No, mm -hmm. it's Axel Rose. Axel Rose. Mm -hmm. Ajá, el said, cantante. Teacher. El cantante es Axel Rose. Mm -hmm. Pero la banda exactly. Guns Rose. La banda, the, the band the is band Guns is... Rose. Mm -hmm. Very good, but very good answer, Francis. Thank ah, you. Es que escuché que dijo singer, la singer. Ajá, después dijo el nombre del cantante. Ajá, ¿quién sería mm -hmm. el nombre del cantante? Uh -huh. mm -hmm. Alcer Rose, que es una persona bien bipolar, por cierto. Ok, so, any other? ¿Alguien más? Creo que Luis Borja está listo, ¿verdad? No sé quién más estaría listo. <laughs> no, ahí ya, ticha. Sorry? 
No hay día. No hay día. Mm -hmm. But, no, pero ¿quién sigue ahora? Sí, porque de la, de la anterior era Guns N' Roses, la banda. Mm -hmm. Luis Borja, ¿me colaboras? Ya escuchar. Ok, ¿Sí? go. Ok, ah. después de Luis Borja, ¿quién sería? ¿Quién iría? Ana. ¿Quién me dice? Ah, Liliana. Liliana. Ok, Luis, go ahead. Ok, teacher. He is a singer and field author, Mexican. Ah, Mexican. He's Mexican. 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 Mm -hmm. Nice. His, his songs are very famous. Ok. He was born on February, February uh, 10th, uh, 7. Uh, um, for you in the Mex Mexican town, town of Huentitán, um, El Alto, vamos a Okay. In the land, in the land of the Jalisco. Okay. Of Jalisco. Uh, his family was. Family was of a uh, humble class and um, from a very young age, age he was forced to work in the different streets to earn some money and be able to, to survive with dignity. Nothing is in his origin or ancestor for a shower, shadow web. Ok, so let's guess. Vamos a adivinar quién es con toda esa información. <laughs> so he's from Mexico. Uh, 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 can you mention some famous songs? Oh, uh, speaker, please. Um, he, he has, he has. Eh, participe, ¿cómo se le dice? Participó, participó. Uh, he has participated. Participated in film. In films. In Such, films. Such, uh, has. Eh, Such as. Su uh -huh. película, su película. Sí, sí, sí. Yes. Eh, the Devil, The Sign and the Pool. Eh, el Diablo, el Santo y el. ¿Qué? Y el. <laughs> ah, ok. The, the mother is kill of deer. Kill Vicente Fernandez. Vicente. Oh, yes. Oh, yes. Is it Vicente? Okay, <laughs> good, good. Vicente okay, Fernandez. Vicente esa película. No sé si alguno de ustedes, I don't know if you have seen. Pensé que iba a decir la ley del monte o algo así. Okay, good. Thank you. Thank you, oh, Luis yes. Borja. Okay, any other? ¿Quién me hace falta por aquí? Me hace falta varios. ¿Sí? Ah, Liliana, ¿Sí? please. Liliana en Den Blanca. Please, Liliana. Ok. Um, she is singer woman. Uh -huh. She is brown skin. She, uh -huh. she has brown skin. Es morenita. Uh -huh. Her eye. Her eye. Ah, her hair. Her hair. Sí. Is, yes. is, is what? Sorry. He high is white long, no sé cómo se dice. Okay. Long, long largo. Mm -hmm. Her hair Lar is long. Ajá, uh -huh. okay. Este, um, she says uh, sugar. <laughs> It has a song uh, called The Life is a Carnival. Ah, okay. She is the country Cuba. Yes, uh, who? She is from Cuba. Good. And one of her songs is The Life is a uh, Carnival. Okay. okay. Alguna idea? Celia Cruz. Yes. Yes. That's right. Good. Thank you. Okay. Who's next? Uh, Blanca. Mm -hmm. Please. She is a beautiful woman. Mm -hmm. She is. She was born on May 16, 
She is a Britain, Britain singer, London, England. Britain, England. ah, de Inglaterra, okay. She's from Britain. This music, genial, soul, jazz, pop, blues, neo soul, possessing a forte known and sensual voice, overflowing. Okay. okay, can you mention some uh, some famous songs? Um, uh, rolling in the in the deep. Rolling Hello. in the deep. Adele. Yes. Okay, good. And she was a very fat woman. And now she's very thin. Ahora bien delgada, right? Mm -hmm. So thank you, Blanca. Good. Ya veo que Teacher, 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 teacher. Fíjese que estoy teniendo problemas con mi internet. Me salgo a veces de la clase y no sé por qué. No, no hay problema. Por lo menos yo te tomé asistencia acá. Si te sales, por ejemplo, ahí después solo pues vuelvas a entrar o me escribes, ¿ok? Sí, a veces se pone como que bien inestable. Thank you. Gracias por decirme. Bien, me falta... Okay, uh -huh. No problem. Dos más. ¿Quién más sería? Luis, ready, please. Yes, sir. Sorry. Go ahead. He, he is a singer music in Spanish. Good. He is a Argentine. 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 He is a singer, composer, and actor. Okay. Singer, composer, he sing, and actor. He is a singer, composer, and actor. Okay. He sing ranchera and pop music. Okay, ranchera and pop music. Almost I live, he live in Mexico. Okay. Only participate in four films. Ah, so in cuatro películas, four films. Okay, good. Okay, with who? Guess who? Quien podría ser? Guess who? Mm -hmm. Maybe mention one famous song. Ajá, Luis. Una canción. Prometido, te prometido porque no sé cómo dice. Ajá, I have promised you. Mm -hmm. I, have, I have promised. Te prometido. Ah, okay. este Hola. Yes. Yes. El culpable de que muchos beban. Leoda, yes. Thank you, Luis. Ok. Y la última persona para pasar a otra actividad. Yes. Ok. Please, Carlos. He is Mexican. He is comedian and producer. You have heart is black and eyes is brown. Eyes brown. He was born in... 1961, he has four son, one girl, and three boys. Your mom is famous address, actress. Your name is Sylvia. Okay. One of the famous field is instruction not include. Okay. Solo un detalle, Carlos, lo hiciste bien. Solo te hace falta agregarle his. Porque como estás hablando de él, ¿verdad? Entonces te escuché que decía uh -huh. your. Ajá, solo es his. El resto estuvo okay. bien. He, Thank you. Mm -hmm. He's okay. a famous actor. Right? He's a famous. Mm -hmm. Any idea? ¿Alguna idea? No. Puedes mencionar. A famous phrase is ask me. Solo que en español la dice él. Mm -hmm. A no. famous phrase is ask me. Ask me, pregúntame. Ajá. Yes. Bueno, Derbez. Pregúntame, decía. Derbez. Pregúntame, yes, yes. Very good, Carlos. Thank you. Y yo pregunta. Ok, good. Uh, thank you. Ya vamos a continuar. Solo vamos a un ejercicio. Um, I have three audios. Espero que funcionen esos audios, Dios mediante. Solo anoten esto. Name. Nickname. Ok, Julián, ¿te recuerdas qué es nickname? 
Julian, do you remember what nickname is? Nickname. Yes. Eh, el tercer apellido. El, el segundo el segundo apellido, disculpa. No, no. Oh, sí, sobre el nombre, sobrenombre. Ah, sobrenombre. Ah, sobre Ajá. Pero no como los sobrenombres que aquí ponen en El Salvador, porque aquí son bien especiales para los sobrenombres, sino que va, mira, Blanca, como se ríe, va relacionado principalmente al nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si le dicen José, Chepe, ¿verdad? Francisco, Paco, y así, esos son los nicknames. Pero aquí en El Salvador somos especiales para, para poner apodos, ¿ok? So, um, solo anoten, name, nickname, Department, eso es muy importante. Department, hobbies y frequency. ¿Qué tan frecuente hace estos hobbies? ¿Ok? Let me see. Bien, vamos a ver. Tienen que funcionar esto. Hello, my name. Okay, voy a, a compartir el audio y me dicen si se escucha, please. Hello, my name, dijo. Ah, sí se escuchó. Solo palabras. eso. Sí, ah, pues. Sí, se escuchó la primera parte. Pensé que se disparó esta cuestión. Ok. ¿Se escucha ahora? Permítanme. Está bien. Hello, my name. Yes? Yes. Okay, please. Listen. Number one. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department and I always go out with my friends. Okay, let's listen again. Vamos a escucharlo de nuevo. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department and I always go out with my friends. Okay, let's listen to the next. Vamos a escuchar el siguiente. I'm sorry. Okay, listen. I can hear teacher. No se escucha. Okay. Sorry. Ya ven que. Okay. Ahora sí. ¿Escuchan? Yes. No. Tampoco. Mm. No. Última vez probamos. Nada, chico. Nada. Nothing. Okay. Muy lejos. Sí, es demasiado lejos. De verdad. Pero es el mismo reproductor y todo eso. Bien. Probemos el tercero. Tal vez el tercero sí lo escuchen. ¿Listen? Good evening. Yes. Tampoco. Yes. Yes. Ok. Ok. Sí, es así. Come on. Vamos. Let's go. Good evening. My name is Francisco. But my colleagues. Call me Frankie. I work in the accounting and finance department and I hardly ever play video games. Okay. Again. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department and I hardly ever play video games. Ok. Ok. Por lo menos tenemos eh, one and two. ¿Alguien tiene esa info? Name, number one. Number one. Is Peter. Peter, and the nickname. It. Ajá. Eh... He, his work is for searching. Okay. And the hobbies is 
out his friends, always out his friends. Uh -huh. Frequency, <laughs> okay, go out. Always. Okay, always, frequency. Okay, alguien tiene number two? My name is Francisco. Yes. My nickname Frankie. And the part account, I guess it is. Okay. If all we is, uh, play a uh, video game, I mm -hmm. guess it. Solo eso. Okay, alguien anotó the frequency? Hardly ever. Hardly ever. Excellent. Very good. Así que solo vamos a comparar y no, acuérdense que eso es bien importante para eh, retomar por lo menos la información. Number one, Peter, ¿verdad? Y el nickname es Pete. Eh, department es purchasing, o sea que él trabaja en, en, en compras. Hobbies, always go out with friends. Y la frequency, aquí va always, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Eh, number two, no lo pudieron, no lo pudimos escuchar. Y el tercero, Francisco. And the nickname, Frankie. Department Accounting and Finance. And hobbies es play video games. Y el frequency es hardly ever. Así como me dijeron. Good. Bien. Ya no, nos quedan 12 minutos y vamos con el último tema que es Information questions. Bien, las information questions. Bien, Wendy sabe eso. Wendy, ¿cuáles son las preguntas que hace normalmente un reportero cuando sucede algo? Ah, lo más importante es este, el lugar. El, el, lugar. el lugar. Ajá. Ajá. ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Quiénes? Eh, ajá. Este. ¿Cómo fue? ¿Si es accidente o si uh -huh. es este, algún evento? ¿Cómo? Ajá, ¿qué? ¿Cómo? Muy bien. Uh -huh. eh, muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Cuándo y por qué? Vaya, por ejemplo, cuando les encuentran alguna infidelidad. Mm, ahí se investigan todo, ¿ok? Entonces, we have one, two, three, four, five, six information questions. Estas se les dicen... W, uh, WH questions, que son las preguntas WH. Con, estas son What, How, When, Where, Who, Why. What ya sabemos qué significa qué o cuál. How significa cómo. When significa cuándo. Where significa dónde. Who, quién y why, por qué. Bien, vamos a pronunciarlas. Aquí recuerden siempre decir how, ¿verdad? How. No me digan how. Por ejemplo, cuando les pregunto how are you. Cuando les pregunto how old are you. ¿Verdad? How are you doing? How do you do? Entonces utilizamos esta. How. What. What's your name? What do you do? What's your occupation? ¿Verdad? Entonces how significa cómo. What. Significa qué. When significa cuándo. Where significa dónde. Who significa quién. Y why significa por qué. Si se dan cuenta, why se pronuncia como que si solo fuera la letra Y. Why, why, ¿verdad? Como les decía en, en la abecedario. How, what, when, where, who, why. Vamos a ver un par de ejemplos. Aquí tenemos who y necesito que Eric me ayude. Please, Eric, use who. Use who used to ask about a person or place. Ok, good. Entonces lo utilizamos para preguntar si es una persona o lugar, pero principalmente es persona. Ok, who. Who is your wife? ¿Quién es tu esposa? Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Ok. Ok, uh, let's see. Carolina, what use... What you use to, to ask. ask about information. Okay, about information. Yes, about. cuando preguntamos acerca de alguna información, el qué, qué pasa. Okay, eh, Walter, why use you ask about a reason. Muy bien, thank you. 
¿verdad? Lo usamos para preguntar acerca de alguna razón, a reason, why, ¿por qué pasó esto? ¿Verdad? Ok, where, tenemos Liliana, please, use. Use, do ask about a place. Ok, where, para preguntar el dónde, el lugar. Ok, and, okay. yes, and let me see. Y me va a ayudar con esto, me va a ayudar, pues, Olga, when you use. When you use to ask about a time. Time. Mm -hmm. A time. Mm -hmm. Acerca a time. de mm -hmm. about time or about a time. Cuando le preguntamos cuándo. Muy bien. Ahora, aquí tenemos, eh, sí, vamos a hacer una actividad de conversation, pero antes que nada, necesito que veamos esto. Francis, puedes leerme. Can you read this, please? What? Microphones, Francis, please. Okay. Yes, thank you. Sorry, teacher. No problem. What do I do? I supervise. Do I, do? I supervise the production. Workforce. Work, workforce. Mm -hmm. Superviso la fuerza de trabajo. Okay. Carlos Escamilla, where? Where do you work? Mm -hmm. I work in the accounting department. In the accounting department. Thank you. Okay, let's see. Um, Blanca, when? When do we go to meetings? Uh -huh. When do we go to meetings? Uh -huh. We? We go to meetings two times a week. Muy bien. Let's see. Um, Alex, otra forma de decir dos veces, porque aquí dice two times. ¿Cómo, two podemos, times. Ajá, ¿cómo podemos decir dos veces, pero solo utilizando una palabra? Mm. Ok, le. I don't know. Tranquilo, vamos a preguntarle aquí a Ana Solís, a ver si se acuerda. Two times. Hey, hola. ¿Te recuerdas cómo se dice two times? Dos veces. Two times. Mm -hmm. mm, no. Hay una canción de, de la, un grupo que se llama uh, The Doors que se llama Love Me Two Times. Mame dos veces. Pero en este caso. Twice, teacher. Twice. Yes. Twice. Twice. Thank you. Thank you. Yes. Twice. Aquí está. ¿eh? Ok. Um, ya vamos a terminar con this one. Bien. Eh, Luis Martínez, ¿me ayudas? How? How do they play the marketing? Mm -hmm. How do they plan the marketing? They? They investigate the customer needs. Thank you very much. And let's see. Jolly, what time? What time, what time do you take breakfast? I take breakfast at 8. A.M. Thank you. Ahora, solo les quiero comentar algo. Estas eh, preguntas hacen, hacen que eh, la misma pregunta sea abierta. Ahora, ven acá. Si le quitamos el where, solo queda, quedaría do you work. Y le voy a preguntar a Olga. Do you work? ¿Qué me contestarías, Olga? Si solo te pregunto, do you work? Yes, I am. Ah, yes, I do. Yes, I do. Ah, yes, I do. Yes, I do. Muy bien. Entonces, ahí te pregunto, ¿trabajas? Pero si le escribimos where, sería, where do you work? ¿Dónde trabajas? La respuesta ya no va a ser, yes, I do. La respuesta va a ser, uh, in a factory, en eh, una empresa, o in a store, o in a shop, o una tienda, ¿verdad? Entonces, ya cambia la respuesta, eh, ya es amplia, ¿verdad? Ok. Um, entonces, tenemos information questions. Francis. Me ayudas con la primera. Recuerda que chocolate se dice chocolate. Chocolate. Uh -huh. Do you like chocolate? Good. Chocolate. Carlos Escamilla, continue. Do she study English? Does she study? Uh -huh. Does she study English? Thank you very much. Walter Borjas. Does work? Ajá, does he work? Ahora, vamos a ver. Liliana. Si utilizamos para modificar estas eh, oraciones, ¿cuál de estas podemos utilizar? Who, what, why, where, when. 
quién, qué, por qué, dónde, cómo. Si le preguntamos, por ejemplo, este. Aquí estamos preguntando, ¿ella estudia inglés? Y la respuesta es sí o no. Pero si pregunto, ¿por qué estudia inglés? ¿Cómo sería? Pero me puede poner la anterior, por favor. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sería utilizando el what. Uh, sería el why. Uh -huh. ¿Por qué? Ajá. Ajá. ¿Por qué estudia inglés? Ah, because, porque ella quiere viajar o cualquier cosa. Ok, let's see, Luis Martínez. En este caso, does he work? Él trabaja. ¿Cuál podríamos utilizar? Ahí están preguntando, él trabaja, pero le podemos preguntar, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Uh -huh. ¿Qué palabra le podemos agregar, Luis? Where? Uh -huh. Puede ser where. Sorry. No problem. Work teacher, ya me, ya me dieron copia. <ríe> no hay problema. Entonces, aquí puede ser esto. Uh -huh. Where does... Ajá. Where... Y estamos preguntando dónde trabaja. Ajá. O, si, o le preguntamos why, por qué él trabaja. Entonces, vamos a las siguientes. Teacher. Yes. No habría ningún cambio con das. Mm -mm. O sea, no. ¿con el resto de la oración? Mm -mm, para nada. Ah, Por ejemplo, okay. aquí dice, Does she study English? ¿Ella estudia inglés? ¿Sí o no? Why? Uh -huh. ¿Por qué estudia inglés? O, oh, Where? ¿Dónde estudia inglés? ¿Sí? Ah, ok, con el verbo no cambiaría si se ocuparía. Mm -mm. No, no. Okay. Es, eso es lo, buen, lo bueno de eso, que no se modifica, solo es la palabra para hacerla amplia. ¿Ya? Ok, Thank es, you. You're welcome. Es como que le preguntamos este... Vaya, a Francis. ¿Te gusta la lasaña? No. Vaya. Ahora sí te pregunta, ¿por qué no te gusta la lasaña? Ah, entonces ya. Because. ¿O por qué te gusta? Sí, en el caso de la respuesta es sí. ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no? Nunca la he probado. No me ah. llama la atención. Bueno, es buena, es buena. Pero ese es el punto. Que la respuesta ya no va a ser yes or no, sino que la respuesta ya va a ser amplia. Va a ser, es una pregunta abierta. Puede ser por un montón de razones. ¿okay? Bien, vamos a hacer un par de preguntas acá y ya vamos a terminar con esto. Aquí puede ser, podemos armar cualquier pregunta. Miren. Así que me va a ayudar en este caso. Eric, please. My friend, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Yes. ¿Podemos? Uh -huh. Podemos hacer cualquiera de esas. What, where, why. Y aquí vamos, ¿ves? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ok? Um, for example, and um, mm -hmm. where does Paul? Okay, where does Paul play football? Good, play football. Thank you. Okay, Luis Borja and then Jolly. Mm -hmm. Piénsenlo. Mm -hmm. Okay, eh, Luis, piénsalo. Jolly, ready? Después va Julián. Puedes eh, fabricar una pregunta acá. Yo le creo que es la que dijo que no que tiene cierto, problemas con es el cierto, internet. Es cierto, es cierto, está teniendo problemas. Thank you. Luis, ¿me ayudas? Y después Julián. Luis Borja, please. Ok, teacher. Yes, ¿me ayudas? Um, sería why. Why. Eh, vamos a la parte de abajo. ¿cómo? Cualquiera. A, sí, a, exacto. A cualquiera. Hacia arriba o hacia abajo. Why. Why do mm -hmm. are uh, Why do ¿Cuál sería de esto? Porque Aquí vamos en orden. They, Así vamos. Be. Do you Why do you mm -hmm. Why do you uh, brush brush the teeth? The teeth. Ajá. ¿Por qué te lavas los dientes? Ah, porque me va a dar cara si no lo hago. Ajá, entonces así está. Okay. ok, vamos a seguir con este tema el día de mañana.
¿ok? Porque yo sé que es un poquito amplio, pero les voy a mandar igual las diapositivas, ¿ok? Questions, unas pregu preguntitas hasta acá. Yo, teacher. Yes. Eh, ¿Qué dijo que significa yo? Jo, perdón. Mm, está aquí. Sí, es eh, sobre las preguntas doble W. Uh -huh. Ajá. Ah. El host, when, what, where, who. Eso. Sí. Ok. Esa, who. Pero, who, sí. ¿Quién? ¿Quién? Ah, ok. Uh -huh. Perfecto. Thank okay. you. You're welcome. Muy bien. Any other question? Para ir terminando ya. Y Ángel, ¿estás por aquí, Ángel? Porque con él me toca la sesión de los 10 minutos del speaking. Espero que esté por acá. Ok. Um, este, solo comentar lo último. Espero que hayan terminado los ejercicios de la unidad 2 y el midterm hay que hacerlo. El midterm es un, el, un examen de medio curso. ¿Verdad? Entonces, algunos ya lo hicieron, pero hay otros que les hace falta y necesito pasar esas notas. Así que ahí aparece en la plataforma. Ahí está, yo no lo vi. Ahí, ahí está el Usted tampoco día. no lo vi, por eso no lo hice. Vaya. Sí, sí. ¿Hasta qué día tengo para hacerlo? Eh, pues hasta mañana. No lo he visto, teacher, en serio. Bien, este... ¿quién? No lo he visto, Lick. No sé si ya lo hice, porque hice varios ejercicios, mm. pero no sé si le aparecen ahí. Si no, mañana voy a revisar. Vaya, por favor, ¿verdad? Ah, sí, Jolie no puede escuchar. ¿En qué número aparece, teacher? Fíjense oh. que ahí, ahí aparece el, ¿cómo se llama? Aparece una parte donde dice midterm. Si gustan, este, eh, si alguien ya lo hizo, me puede mandar una captura, ¿verdad? Al grupo donde está, ahí dice midterm. Mm -hmm. Solo que no está, yo creo que no está paralelo, sino que está un poquito más adelante. Uh -huh. Solo van a ser dos exámenes, digamos, pesaditos, que es el midterm, es el, el final de la segunda unidad y el otro que es el final, es el examen final, que sería prácticamente la otra semana. ¿Verdad? Porque esta es ya la tercera semana. La otra semana, ya tipo miércoles, jueves, vamos a hacer el final. ¿Ok? Y terminamos. Ok. Ok. Así que necesito que vean, please, en la plataforma. Necesito que vea eso. Y si no hay otra duda, pues nos vamos despidiendo. Ok. Ok. Si hay otra actividad, y se lo digo por WhatsApp. Ok. Okay, um, since uh, we were supposed to have a personal session to talk about reinforcement, uh, development, speaking skills, conversations, or any other feedback during the class, unfortunately, um, the students cannot be present. So I'm going to reinforce the topic about WH questions. In this case, here we have, here we have information questions. So, how, what, when, where, who, why. This uh, makes the difference from closed question to open questions. What are closed questions? The closed questions are the ones that uh, have only two options to answer, and it is yes or no. So in this case, here we have, do you like chocolate? That is a closed question. So. In this case, the two possible answers are 
yes or no. But now, if we add, why do you like chocolate? Let's imagine that in a previous conversation, uh, the person answered that yes, he or she likes the chocolate. So we ask, why do you like chocolate? ¿Por qué te gusta el chocolate? O sea, eh, solicitando una justificación del por qué la respuesta fue así. So in this case, why do you like chocolate? The answer could be eh, very different. For example, because it's sweet. So in this case, uh, so we have the, the answer is because it's sweet. So now it is an open question and it has op, an open answer. ¿Verdad? Ahora ya, ya es una respuesta abierta y tiene una, perdón, una pregunta abierta y tiene una respuesta abierta. Ahora. La siguiente, next. Here we have, does she study English? So in this case, the two possible answers are yes, she is, she does, or no, she doesn't. So the two possible answers. But now if we change Where? Where does she study English? The answer could it be she studies at school, or could it be she study at an English academy? Or the answer could it be oh the answer could have a variety of of alternatives. Okay. So now here we have, does he work? And it is a, a very close question. Does he work? The two possible answers could it be yes. He does. Or no. No, he doesn't. So in this case, and it is like a very specific questions question and it is not required to extend the answer but now if we ask for example where does he work the answer could it be and uh, he works At a, at the restaurant, okay. So uh, could it be he works in a mall? He works uh, in a store, or he works in a bank? Could it be like a a very different answer? So it is important to mention that the verb is not modified and neither the, the subject. So the only change that this sentence could have is the addition of the word uh, where, how, why, what, when. So here we have another form to make questions in these forms, this form, it is not so complicated. What um, we have to do is to create some sentences, some questions. So here we have, for instance, what does he, what does he play football? Oh, sorry, sorry. Where does he play football? Or oh, where does she, where does she work? Okay. 
oh, why we can say as well why does she take the bus yeah and here we have different wh equations what where why we have the auxiliary does do and also we have uh, the subjects he she Paul, in this case, it, it is a, a proper name, it, that it is a subject pronoun, Jane, another real name. And here we have you, they, we, your parents, that it is like a collective noun, the kids as well, it is a collective noun. And um, here we have the verbs: play, like, brush, work, take. And the complement, football, ice cream, the teeth, the bus. So I hope uh, this feedback could have been really helpful to have like a clearer idea about how to use WH questions, how to create or to change closed questions into open questions. So we can have like a variety of answers in a, converse, a conversation could it be like not only more extended, but also more interesting. So see you next class.